miaka nenda miaka rudi wanasiasa wamekuwa na hiyo mtindo kwa vile wananchi wana shida ya maji basi unawapatia tumaini mimi mkinichagua nitawamalizia mambo ya maji na nilipeana ahadi wakati nilipokuwa nazunguka huku nikiomba kura nikasema Mungu akiniwezesha na tukifanya kazi pamoja hatutaweza kutatua yote kwa siku moja lakini ile ya maji tutajaribu kadri na uwezo wetu ili tuone tumetatua na nina furaha nina furaha kwamba ahadi yangu ya maji kwa watu wa Mbololo nimetimiza na nitaendelea kutimiza na ndio naona niliposema tutashika ile maji ya mzima tukishirikiana na Red Cross na kuna milioni kadhaa zilihitajika tulipe mimi nilipoingia kwa uongozi haraka haraka niliakisha hizo milioni zilizokuwa zinatakikana tumetoa kama mchango wetu ili maji yaingie na niko na report wananchi mbili hapa kulele watafaidi na maji haya amri nimetoa kila mtu hapa awekewe mita eh sisi wa maji huko hapa hiyo ni amri utafute mita mketi na watu hapa mjue kivile watu wanajifanyia distribution si ndio lakini mita nimesema mita zote ziletwe na msiulize watu ndururu sahi paka uchumi uwe mzuri alafu ndio wataanza kulipa mita pole po lakini kila mtu mwenye anataka maji afike kwake awekewe mita wananchi wote hapa wawe na maji tumeweka mikakati iliyo sawa sawa ya kuhakikisha bajeti hii ambayo tumepitisha ile miradi yote ilikwama itakamilika sawa sawa kwa hakika kwa kwa bwana samboja maana kilichaguliwa enzi zile za rejimu iliyotangulia lakini ilipokuja kuhakikisha kwamba maji tutakunywa tumeona maji nashukuru naona tutakuwa na mengi kutoka kwako ndio tunasema tano tena shukrani kubwa kwa Delman muda wote tumepata shida sijui tuseme ni sijui tulia matupanye ni wote maana tumepitia hali ngumu lakini kwa uwezo wako ukatuletea watu watavyo yani tunatoka jana tunajapata maji mpaka hivi juzi ndio tumeanza kupata matoni ya maji tunashukuru sana Mungu akubariki tuko na wewe pamoja kila dakika tafadhali tutembelee nasi tuko tayari kuunga mkono kutoka wakati ni kikampeni shida ya mbololo ya kwanza ni maji shida ya mbololo ya pili ni maji shida ya mbololo ya tatu ni maji lakini bwana governor kupitia ofisi yako tumeanza kuona matunda ya uongozi wako ingawaje imekuchukua karibu miaka miwili mitatu na sisi wa mbololo ndo tuna sauti kubwa zaidi We are almost 30,000 voters wadi hii ya Mbololo. Na tuna haki ya kudemand kupata huduma kutoka kwa county government. Nimeenda mikutano miwili mitatu. Wanasema hii maji wanafungua kidogo tu. Na ile kidogo bado haitotoshi. Kama ni bomba zitengenezwe, bomba zitengenezwe kubwa. Maana shida zetu hizo tatu nimetaja ni maji. So hiyo bomba kama ni nyembamba kutoka kule Kisambinyi bwana governor anajua ofisi yako iko na pesa. Ibo moleo iweke bomba la kisawasawa tupate maji ya kutosha hapa Mbololo. Niko kwa ground na tutafanya kazi kwa sababu governor atatuletea maendeleo. Nashukuru sana. Tulikuwa na shida sana mbeleni kwa tunaenda kuchota maji kwa kigombo mpaka mkoa chunya hapo kote. Lakini leo hii tunakunywa maji tu hapo nje. Nashukuru sana. Mungu akubariki akuongezee maisha na kesho kuta urudi tena nasema ni asante kwa sababu hakika tulikuwa tunaambiwa yule ambaye atakuja kutoa maji sijui atakuwaje sisi tuakurudisha hata mara tatu kwa sababu umetoa maji eh? na hivi naona tutafanya mashamba na tutalima mboga 
Kwa sababu ya nini? Ya maji. Umemaliza tabu zote mbololo. Endelea kufanya. Na nafuraa kwa vile leo maji ya mefika kari, karibu. Nimesikiza kina mama wangu pale wakiongea. Wakisemu walikuwa naenda kuchota maji mbali sana. Mbali sana. Kwa mara ya kwanza. Wanachota maji wapi? Karibu. Na mimi nimetoa amri. Nimesema ninajua ndoe ninjala. Ninajua inatakana kila mtu alipe ilifu tano ya mita. Mimi nimesema kuanzia sahi mupewe mita bure. Alafu uchumi ukiwa mzuri muanze kulipa pole pole.